So I hope you've enjoyed learning all about the award-winning science of this year's Blavatnik Awards for Young Scientists in Israel Laureates. If you've enjoyed today's Laureates presentations, please know that our teams at the New York Academy of Sciences and the Israel Academy of Sciences and Humanities are already hard at work planning for next year's awards. The nomination period for the 2023 Blavatnik Awards for Young Scientists in Israel will officially open on July 6th, 2022. And if you'd like to learn more information about the Blavatnik Awards for Young Scientists in Israel, please do visit the website shown here on the screen or speak with one of our staff members. And once again, you can notify our team, you can notice our team with their blue uh, name badges. And now, our final programming for the afternoon, we have a very special treat for you. In our third and final session, we've gathered together some notable scientists, journalists, and modern thinkers for a discussion on the role of science in our culture and our communities. I'm pleased to introduce the moderator of today's panel discussion, Ms. Tamar Ishalom. You may recognize her from television in her current role as the host of the Saturday Evening News on Reshet 13. But Ms. Ishalom has been a journalist and public figure for several years now, covering a range of events, from the 2005 disengagement and the 2008 Mumbai terror attacks to an award-winning documentary covering the American Jewish community. Please help me give a warm welcome to Ms. Tamar Ishalom. I'll start here. Thank you very much, Brooke, for your warm words. Thank you, Brooke. I'm very proud of the opportunity to be part of the community of Posei Blavatnik and to learn a little bit about the beautiful work that was done here in Israel. So thank you for the opportunity to manage the discussion today that will be focused on the work of our community. בשנתיים האחרונות כולנו חשנו על בשרנו במובן המילולי ביותר את חשיבות המדע בחיינו במהלך הניסיונות ההירואיים לצלוח את מגפת הקורונה העולמית ומשום מה למרות ההתקדמות האדירה בכל הנוגע למחקר, הבדיקות, החיסונים והתרופות והירידה בתמותה בעקבות כך אנחנו עדים לעלייה הולכת וגוברת במספר האנשים שלא בוטחים בהתקדמויות המופלאות האלה אז האם הכל רק עניין של תקשורת? לא תקשורת במובן של מדיה רק, אלא תקשורת בין אישית וציבורית, בין העולם המדעי לבין הקהל הרחב. על מי מוטלת האחריות לתווך ולהסביר את הפרטים של הטיפולים הללו, של המחקר הזה לדוגמה, שלעיתים קרובות לנו, ההדיוטות, קשה להבין. אז אנשי חבר הדיון שלנו כאן איתנו, בניסיון לענות על מגוון שאלות סביב נושא אחד, תפקיד המדע בחברה ולפני שנתחיל אני רק אעדכן אתכם שלקראת סוף הדיון אנחנו נקצה כמובן זמן לשאלות מהקהל, הקהל שנוכח כאן איתנו בירושלים וגם הקהל שצופה בנו מרחוק, זה עוד אחת מהתוספות של עידן הקורונה. נמצאים איתי פה היום ומוזמנים לבמה פרופסור דוד הראל ממכון ויצמן, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וחתן פרס ישראל דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, סופרת ועמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, ומאיר שלו, הסופר הידוע, הוא בעל הטור בעיתון ידיעות אחרונות. ברוכים הבאים חברים. אוקיי, אז פרופסור הראל, אני אתחיל איתך. בשאלה למה, שזו שאלת יסוד בעולם המדע, למה מדע ומחקר מדעי חשובים לחברה, לחברה האנושית ככלל, ואם תרצה להתייחס גם לחברה הישראלית בפרט. טוב, אני יכול להתחמק מהסיבה ששאלתי את השאלה ולהגיד שמדע זה לא רק מדעים במונחים של היום, אלא גם מדעי הרוח והחברה. ולמרות שאני בא ממדעי המחשב, אני לא חשוד בתור מישהו שלא מעניין אותו מדע קלאסי ולא מעניין אותו טכנולוגיה או מתמטיקה, אבל אני חושב שאחד החסרים הגדולים בחברה בכלל ובחברה הישראלית בפרט, זה דווקא הבסיס והידע במדעי הרוח והחברה. אני יודע שזה קצת מושך את הדיון למקום אחר, אני אשמח גם... וחורה לי מאוד 
ש... שאנשים חושבים, יש אנשים שחושבים שהמהפכה הצרפתית זה שמסי עבר מברצלונה לפריז. <laughs> או שתרגום השבעים זה... למרות שזו מהפכה בפני עצמה. כן, מהפכה רצינית. <laughs> או שהמהפכה, שהמהפכה, תרגום השבעים זאת אולי אפליקציה חדשה של גוגל. אז איך אומרים באנגלית? Having said that, אני חושב שאי אפשר להמעיט בחשיבות של מדע במובן הקלאסי לחברה, בטח בישראל, אבל גם שם הייתי מושך טיפה לזווית אחרת במרחב הרב-ממדי של המדע, דווקא לא כל כך לעניין העובדות, אלא לעניין החשיבה המדעית הרציונלית. אני חושב שכולנו פגשנו אנשים, לא רק שלא יודעים דברים שכדאי וחשוב לדעת, כמו שאת אומרת, בעידן של הפנדמיה ובעידן של... בעיית האקלים, אלא אנשים שגם לא יודעים כמה חשוב לחשוב בצורה לוגית וישירה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אני עכשיו רופא עוגה, אבל אם לא לקחת בחשבון שבין השלב הזה לשלב שאתה מכניס, נניח, את הביצים לעיסה, אתה לא יכול שיעברו יותר משלוש דקות כי כך וכך וכך, ואתה יודע שלקחת את הביצים מהמקרר, לחפש אותם ולהוציא אותם, לוקח שש דקות. אם לא עשית את החשיבה הפשוטה, הלוגית הזאת, העוגה לא תצליח. וזו דוגמה פשוטה מהיום יום, אבל בעולם, ובמיוחד בדברים שקשורים ל- 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 לבריאות שלנו ולשרידות שלנו בתור בני אדם בעולם המודרני, חשיבה ביקורתית, רציונלית, שמבוססת על עובדות, היא, היא כישרון קריטי שכל אחד חייב. כל אחת חייב, חייבת שיהיו להם. צהריים טובים נעים להיות פה. אני, אני אקח קצת את מה שאתה אמרת ואני אתקדם. בכיף. אני צריכה לדעת כמה ביצים, אני צריכה לדעת כמה זמן, אני צריכה לדעת כמה זמן בין לבין, וחוץ מזה יש לי גם את האינסטגרם ואת הפייסבוק ואת הטוויטר, ואני ממש מרגישה כמו ספורט. כי אני כל כך מוצפת במידע והמפולת הזאת, כל כך גדולה כל הזמן, אז איך בדיוק אני אמורה להקדיש לעצמי או למצוא לעצמי זמן לחשיבה היצירתית או ה-critical thinking הזאת שאתה מדבר עליה? אני חושבת שכשאני מסתכלת... עכשיו טוב? Uh, כשאני מסתכלת על העולם באמת של המדע, uh, קשה להפריד בין המדע לבין עוד uh, בנץ' כזה של מילים. ידע, אמת, תקשורת הזכרת קודם, טכנולוגיה, uh, כל מיני דברים שמצטרפים לנו uh, ביחד. ואני uh, דווקא באתי היום מאוד מאוד לחשוש. אפשר לדבר כמובן על כמה המדע הוא חשוב, um, אבל הצד האחר של זה זה שאנחנו חיים היום בתוך אקו רגשי. שבו יש גם אלגוריתמיקה שיכולה לשרת מטרות נפלאות כמו שראינו עכשיו, אבל היא יכולה לשרת גם מטרות אחרות בתכלית. והאלגוריתמיקה הזאת, הייתי אומרת, מתחברת אל הפסיכולוגיה שלנו וההבנה של הפסיכולוגיה שלנו, ויותר נכון של החולשות הפסיכולוגיות שלנו, וביחד בעצם אנחנו מגיעים לאיזשהו עולם שהוא כבר לא עולם של מדע, פעם קראו לו פוסט אמת. אחרי זה קראו לו after objectivity, אחר כך קראו לו post factuality, יש לזה כל מיני מילים, אבל בסופו של דבר זה בא לספר סיפור על שינוי של פרדיגמה, ועליה רציתי לשים כאילו לשנייה אחת את, ה, את האצבע, כי לשבת פה ולספר כמה מדע הוא נפלא, זה טוב, אבל צאו שנייה מהדלת, תראו מה קורה בחוץ. ומה שקורה בחוץ זה באמת איזשהו סוג של חוסר אמון מאוד 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 גדול בממסד המדעי. ואפשר גם להגיד שחוסר האמון בממסד המדעי, הממסד המדעי הרוויח אותו ביושר. בדיוק כמו שהתקשורת אגב מרוויחה את חוסר האמון בה ביושר. כי יש הטיות, ויש פוליטיקה, ויש שקרים קטנים, ויש גם שקרים גדולים, ויש עוד פוליטיקה. והדברים האלה בעצם יוצרים איזשהו סוג של מדע מוטה, ומדע סלקטיבי. Um, השאלה היא באמת, ואז יש איזה משהו, איזה כמיהה מאוד מאוד גדולה להגיד, אתם יודעים מה, אם רק נתקן את הבעיות האלה, יאמינו בנו שוב. ובעצם זאת הכמיהה של התקשורת באיזשהו אופן גם, כן? אם רק נהיה יותר אתיים, אם רק נהיה יותר אובייקטיביים, אם רק, אם רק, אם רק, אם רק, יאמינו בנו יותר. והבעיה בעיניי היום אה, היא שצריך להסתכל על זה כאיזשהו שינוי פרדיגמה. 
אני רק אגיד עליה משפט, כדי שאני לא תמיד צריך לעצור אותי בסוף. הקלצ'ר הזה של הדיסקאברי, של הסקרנות המדעית, של החיפוש של האמת, של הניסיון למצוא את הדרך במקום שאי אפשר למצוא את הדרך. והסקרנות הזאת קיימת בעולם שמה שחשוב בו הוא באמת עובדות, כן? הופכת לתרבות אחרת, לא לתרבות של עובדות, אלא לתרבות של חזרות, של חזרתיות. האמת היא לא מה שמגובה בעובדות, האמת היא מה שחוזרים עליו מספיק פעמים. ואת זה אני רוצה לשים פה במרכז החדר, כי כשאנחנו מדברים היום על מדע, או על מדע שאמור להיות מבוסס על עובדות אמיתיות, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים בעולם של הצפה, אבל בעולם שבו האמת נקבעת לא על ידי העובדות, אלא על ידי, חיפשתי מילה כדי שתשמח, של החזרור של העובדות. מה דעתך על המילה הזאת? חזרור, כן, איטריישן, כאילו איטריישן. אנחנו חוזרים וחוזרים וחוזרים על אותם דברים, וזאת הופכת להיות האמת שלנו. ויש מערכת אלגוריתמית אדירה, שכל התפקיד שלה הוא ליצור... רגע, חזרור זה מדע של חייזרים? גם, גם. אבל חזרור זה מדע של הישנות, של רפטיציה. ואם פעם הישנות, למשל במשנה, הייתה הישנות כזאת שעושים כדי לדעת יותר, היום מדובר על הצפה של הישנות, או על חזרור מציף. וזה הדבר שיוצר את האמת עבור רוב העולם. ובמובן הזה... אנחנו בבעיה. ובעולם של האמת שלי, ולא האמת המוחלטת, אז אם זה חייזרים, יכול להיות חייזרים אם זו האמת שלך. אנחנו מגיעים אליך, מאיר שלו, ואני לא יודעת אם אתם מודעים לכך, אבל יושב איתנו על הבמה אקטיביסט מדעי. זה המושג הכי טוב שהגעתי אליו כדי לתאר את הפעולה שלך בעניין הזה. לא משנה אם מדובר באולימפיאדת פיזיקה באיסלנד, או באולימפיאדת מדע כלשהי ביפן. אם תקראו שבוע אחר שבוע את הטור של מאיר שלו, אתם תגלו את כל החתנים והכלות, הנערים והנערות שזכו בפרסים בינלאומיים. ובטור במשך השנים מאיר שלו גם התאונן, בצדק, על כך שהפוליטיקאים ואנחנו התקשורת לא מספיק מקדישים מחשבה ופוקוס לדור העתיד של המדע, לתת לו את הקרדיט שלו, כפי שבצדק נותנים את הקרדיט והכבוד ל... כל מיני אלופים אולימפיים בספורט ואקטיביסט מדעי שגם מצליח כי בשנים האחרונות יש שינוי okay. ביחס של הפוליטיקאים שמזמינים פתאום למשכן נשיא ומרמים טלפון וגם אנחנו התקשורת הבעייתית השתפרנו בעניין הזה רק לפני שבועיים היה אלוף שחמט של אירופה לנוער עד גיל תשע שזכה, ואני זוכרת שהתעקשתי שבמהדורה זה יהיה במוצאי שבת, אבל זה היה גם קצת נפוטיזם, כי הוא מהיישוב שבו אני גרה, אבל זה היה חשוב עוד, עוד לפני כן. אז רציתי לשאול גם אותך, למה, למה זה חשוב לך לקדם את הנושא הזה, וגם כמובן השאלה שהייתה ליתר חברי הפאנל, למה בכלל מדע חשוב לחברה? טוב, אז יש פה באמת השאלה, למה מדע? אני חושב שבראש ובראשונה, משום שהמין האנושי הוא מין מאוד סקרן, והוא רוצה לדעת איך דברים עובדים. זאת אומרת, כשאני לא חושב שיש עוד חיה שמתבוננת בגוף השמימי, הלילי, הלבן הזה, שפעם הוא נראה כמו מגל ופעם הוא נראה כמו דיסקית, והוא בכל פעם הוא עולה במקום אחר ושוקע במקום אחר. אני לא חושב שהחיות נותנות, כמובן מודעות לכך שבלילה עם ירח מלא יותר קל לצוד או יותר קשה לצוד, אבל... אני חושב שרק המין האנושי רוצה לדעת למה הדבר הזה מתרחש. וכאן המין האנושי מתחיל להתפלג. יש uh, המין האנושי שקובע, uh, מנבא uh, נבואות וחוזה תחזיות אסטרולוגיות לפי התנועה של הגופים האלה, או שממציא uh, איזשהו סיפור של איך אלוהים ברא את העולם הזה, ויש, uh, ויש uh, אותו חלק במין האנושי. שמנסה להבין מה קורה פה, והוא צופה, והוא חוקר, והוא עושה ניסויים, ואני חושב ש, שיש פה בעצם שתי גישות, הגישה המדעית שהיא הגישה הספקנית, כלומר גם מה שאני אומר עכשיו, או גם המסקנה שאני הגעתי אליה עכשיו, כל מדען מודע לאפשרות שבעוד עשרים שנה תקום תיאוריה חדשה או יקום מדען אחר שיערער את מה שהוא אמר ויש, לעומת הספקנות, יש הפסקנות, שהיא בדרך כלל הגישה הדתית, 
שלצערנו גם משפיעה מאוד על הפוליטיקה, ומכאן גם על תקציבים, ומכאן גם על מעבדות ומענקים ו- ו- וכולי וכולי. אצלנו למשל בתנ״ך זה דבר מאוד מעניין, יש שני סיפורי בריאה שכל אחד מהם מייצג את, ה... את שתי הגישות השונות. פרק א' בבראשית מספר על אלוהים שאומר יהי אור ואחר כך יום אחרי יום הוא אומר יהי זה, יהי זה, יהי זה בערב הוא אומר כי טוב והוא מבסוט מעצמו וביום האחרון הוא בורא את האדם. ויש אלוהים של פרק ב' שהוא לא בורא שום דבר במאמר פיו, אלא הוא עושה את זה בידיים, את האדם הוא מחייר, הוא מפסל. ואז הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר, לא טוב היות האדם לבדו. כלומר, טעיתי, אלוהים אומר, טעיתי. וזאת הגישה של המדע. אני מאוד גאה בזה שהתנ״ך נפתח בשתי האפשרויות האלה של איך להסתכל. אבל אני חושב שבסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר בסקרנות. אחר כך יש מי שיודעים לנצל את זה או לעשות בזה שימוש, מה שדיברת, או לעשות בזה דברים לא כשרים, אבל, אבל הכל מתחיל בסקרנות, בדחף לדעת. ואם אנחנו נחזור לקורונה, שאיתה גם התחלתי את הדברים שלי, הניסיון סביב השנתיים האחרונות לימד את כולנו עד כמה חשוב הדיאלוג הפתוח והרציף בין הקהילה המדעית לבין הציבור הרחב. אבל המשפט שזה עתה אמרתי הוא משפט מאוד פשוט, והיישום שלו הוא יישום מאוד מאוד מורכב. לכן איך כדאי וצריך לנהל את הדיאלוג הזה בצורה מיטבית? ונתחיל איתך, דוקטור אלטשולר, כי את היית כל... מאוד מאוד בולט במהלך השנתיים האלה שדרש מהקהילה המדעית ובעיקר מהרשויות הישראליות לנהל את השיח הזה בצורה יותר גלויה ובצורה שבאמת משתפת את הציבור בכמה שיותר מידע. אז דבר ראשון, אני רוצה להתייחס באמת למה שאמרת על בשבחה של הספקנות. אני הייתי רוצה להציג עמדה טיפה אחרת והיא שהיום יש שימוש במדע כדי להילחם במדע על ידי יצירת ספקנות. הספקנות היא אבן היסוד של המדע, זה נכון, כולל באמת שמיעת קולות המיעוט, היכולת של מישהו להילחם בכל הממסד המדעי ולייצר את אותה עמדה שבסופו של דבר מתקבלת בחזרה לתוך הקונצנזוס, אבל אם אנחנו מסתכלים על עצמנו באופן כן, אז העולם היום איננו עולם של סקרנות, הוא עולם של ספק דיגיטלי, הוא עולם שבו יש חוסר ביטחון עובדתי, אם תרצו, במובן הזה של חוסר אמון בעצמנו להיות מסוגלים בכלל לברר את המציאות. הלא, הליבה של הסקרנות היא האמון שיש לי בעצמי וביכולת שלי, לא חשוב לאיזה מסקנה אני אגיע, ביכולת שלי לברר את המציאות. וזה הדבר שהולך עכשיו לאיבוד. אגב, זה הולך לאיבוד בינו... דווקא בגלל ההצפה כן, של המידע. כן, 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 זה קשור להצפה. וזה קשור בעצם לפייק, כן? הכל. זה פייק ניוז, פייק קליקים, פייק לייקים, הכל בעצם הוא פייק דיפ פייק, יש המון המון פייק מסביבנו, והדבר הזה בעצם, יחד עם הצפת המידע, יוצר חוסר אמון שלנו, בעצם היכולת שלנו לברר את המציאות. וזאת הסכנה, כי זה, זאת הסכנה לסקרנות. מישהו שיודע שאין לו יכולת לדעת מה באמת קורה, הסקרנות שלו דועכת, והספקנות שלו עולה, וזה הדבר שבעיניי הוא... כל כך בעייתי. ואם אני חוזרת רק רגע אחד באמת לקורונה, קרה משהו נורא מעניין עם הקורונה. אני לא יודעת אם, אם, אם שמנו לב לזה בעוצמה שבה זה, שבה זה קרה. כי בעצם תחילת הקורונה הביאה איתה איזו כמיהה אדירה למדע, לעובדות. תחשבו שכל מי שידע לצייר, לצייר גרף הפך להיות אפידמיולוג בקורסה. כן? כמה אנשים שלא יודעים כלום על, על ניתוח נתונים פתאום ציירו גרפים ופתאום הפכו להיות גיבורי, גיבורי היום. ואתה אומר לעצמך, עד לפני שלושה שבועות היינו בעידן של פוסט אמת, פתאום מגיעה הקורונה והופכת את זה למשהו של, של כניעה לעובדות ולנתונים. ותסתכלו עכשיו שנתיים, שנתיים וחצי אחר כך, זה נגמר. בחזרה חזרנו למקום שבו מתנגדי החיסונים, לא חשוב מה תתני להם בתור עובדות, זה תמיד ישרת את האג'נדה שלהם. וגורמים פוליטיים, לא חשוב מה תגידי על ניהול המגפה, זה ישרת את האג'נדה שלהם. ואנחנו בחזרה באמת ב- לשיח שהוא לא מבוסס עובדות. אבל, וזה אולי יקדם טיפה את הדיון, זה הדבר שאני חושבת שצריך להגיד. עובדות לא יודעות לספר סיפור, 
בלי שיפוט, בלי הערכה, בלי ביקורת, בלי מסגרת נכונה להבין את, ה, את העובדות האלה. וכן, גם במגפה, בחלק מהזמן המומחים עמדו חברי פנים ולא ידעו להסביר כל, אה, אה, כל דבר. והשאלה הזאת, למשל, מי מומחה למצב החדש שנוצר בקורונה? רק האפידמיולוגים? גם הכלכלנים אולי שיודעים איך נצא מזה, הביטחוניסטים, כי זה היה מלחמה, אתם זוכרים? כי זה לא משנה מה קורה במציאות הישראלית, כל אלה מדובר בווירוס, הביטחוניסטים הגיעו לאולפן, זה אני יכולה להגיד לכם מנקודת מבט תקשורתית. היו קורבנות, והייתה מלחמה במגפה, וכל ה... הם לבשו את הג'קטים הכחולים שלהם ובאו לאולפנים, אבל האם אנשי הדאטה והנתונים הם המומחים של המגפה הזאת, כי הם יודעים להסביר באמצעות גרפים כל מיני תופעות מתמטיות, האם זה היסטוריונים שפתאום יודעים לחזות את ה... עתיד, כל הדברים האלה הפכו להיות בעצם שאלות שהיה צריך, שהיה צריך לשאול. אבל העובדה שהשיח חזר מהר מאוד להיות שיח שהוא לא שיח מבוסס עובדות, חלק מזה קשור באמת ברשתות החברתיות, חלק מזה קשור בתיווך התקשורתי, אבל חלק קשור בקהילה המדעית עצמה. ופה אני אסיים כאילו במשפט הזה. אני ראיתי את הקהילה המדעית עצמה, במיוחד הקהילה המדעית שנהנתה מהפירות, הייתי אומרת, של האתננים הפוליטיים, למשל, או השלטוניים לפחות, למשל המדענים שקיבלו גישה לדאטה שאחרים לא קיבלו, לא קיבלו גישה אליו, כן? למידה בריאות שהיה מאוד חשוב אז. וההשתקה של קולות שהיו קולות, הייתי אומרת, לא קונבנציונליים, ואני לא מדברת פה על מתנגדי חיסונים פר אקסלנס, אני מדברת על קולות בתוך הקהילה המדעית שבעבר נתפסו כקולות לגיטימיים, הדברים האלה בעצם יצרו קושי מאוד מאוד גדול, כי במובן של, ה, של היכולות העובדתיות, אנחנו נמצאים היום במוצאי הקורונה, במצב יותר גרוע ממה שהיינו בו ערב הקורונה. כי ערב הקורונה היינו במצב של פוסט אמת, אבל עכשיו כבר יש איתו גם את ההחזרה. תודה רבה, פרופסור הראל. כן, אני... אני לא יכול להגיב לכל מיני דברים שאמרת ככה אחד אחרי השני, אני גם לא, גם זאת לא המטרה. אני רוצה לתת, לקחת שלושה צעדים אחורנית. קודם כל רק מילה אחת על מתנגדי חיסונים, בלי לשפוט אף אחד, אני רק רוצה לזרוק לאוויר העולם משהו שקשור לעניין של חשיבה לוגית רציונלית. אתה תמצא אנשים שיגידו, ושוב זה ללא קשר אם אתה כן רוצה להתחסן, חושב שצריך או לא צריך, שיגידו, אני לא מתחסן כי, והנה, הנה אני אביא לך דוגמאות של אנשים שקראו להם דברים מאוד מאוד רעים בעקבות החיסון. ומישהו אמר לי את זה, ואמרתי לו, אז למה אתה חוצה כביש? אני מכיר הרבה, אני מכיר מקרים של אנשים שחצו כביש וקראו להם כמה דברים מאוד גרועים. אז, אז לא, זה משהו אחר. החירות בין זה לזה, היא אך ורק במה ההסתברות. שזה קורה לעומת זה קורה, ומה ההסתברות לצד השני של המטבע. ואז הרבה פעמים אנשים כאלה יגידו לך, טוב, אתם המדענים עם המספרים שלכם, עם הגרפים שלכם וכולי. ז, זאת אנקדוטה שהיא נוגעת בכמה דברים, בזה שלא יודעים את העובדות, בזה שגם אם יודעים את העובדות, לא חושבים שההסתברויות למשל הן, הן חשובות. וה... אבל אני רוצה ללכת לומר שני דברים. אחד, לחזק את מה שמאיר אמר על ספקנות, אבל אולי להחליף את המילה. בצניעות. עכשיו, זה לא יפה שמדען יגיד, אנו צנועים, כי זה, זה כבר אוקסימורון, ברגע שאתה אומר את זה. אבל המדען, ואני מדבר עכשיו על מדעי הטבע, זה מה שהתכוונת, מאיר, אתה לא התכוונת למתמטיקה, ששם הוכחה זאת הוכחה, וזהו. אבל אנשים שעוסקים במדעי הטבע, וכפי שאנחנו יודעים, זאת אומרת, הסקרנות של להבין אם הירח עולה, יורד, מתי ולמה, יש להם צניעות, והצניעות היא, היא לא בדיוק שהם לא פסקנים. אני יכול לעשות ניסוי, ואני אומר, הניסוי הזה עשיתי אותו, כך וכך עשיתי אותו, אלה היו השערות, אלה היו הנתונים, עשיתי אותו כך וכך פעמים, ושם זה לא שאני בספק, אולי לא עשיתי נכון. והמסקנה היא מסקנה שאומרת, בהינתן העובדות האלה והאלה, הנה המסקנה שלי. על זה אתה לא יכול להתווכח. הצניעות באה מתוך זה שאולי יש עובדות חדשות שאיננו יודעים. סתם כדי לעשות את זה מאוד פופולרי, איינשטיין כיסח את ניוטון. במובן מסוים הוא הראה שהמשוואות של ניוטון הן לא תמיד נכונות. אז מה, ניוטון היה מדען רע? לא, היו עובדות שאיינשטיין ראה אותן, הוא חשב עליהן, ואמר במקרים כאלה וכאלה, בגדלים כאלה, המשוואות של ניוטון לא יעבדו. באה תורת הקוונטים וכיסחה את איינשטיין. 
שוב, לא בגלל שאיינשטיין. עכשיו, זה לא רק שזה מה שקורה, זה מה שצריך לקרות. פילוסופיית המדע של קרל פופר, למשל, היא אומרת שכך מדע, מדעי הטבע, מתנהגים. אתה המדען, בצניעות רבה מציע תיאוריה, ומה שכן פסקני בהצעה הזאת, זה שעד כמה שידוע לך, נניח אני, נניח אני מציע תיאוריה, עד כמה שידוע לי, התיאוריה הזאת מסתדרת יפה עם כל העובדות הידועות. זאת גם צניעות וגם פסקנות. ולכן מחר בבוקר אם יבוא מישהו וימצא עובדה אחרת ו- ואז התיאוריה שלי לא נכונה, אני צריך לקפוץ משמחה שהעובדה שה- החדשה התגלתה אולי בין השאר כתוצאה מזה שאני הייתי פסקני לגבי התיאוריה שלי שמסתדרת עם העובדה. זה לגבי ספקנות. ואולי רק מילה אחת שאני חושב שהיא איכשהו אה, אה, אולי נמצאת פה מעל השולחן באיזשהו גובה אה, ו- וחייבים אה, לומר אותו וזה שהכל מתחיל בחינוך מגיל צעיר. חלק גדול מהטענות של התהילה על איך שהמדענים מתנהגים או לא מתנהגים, יש עובדות, אין עובדות, כן קשור לפוליטיקה, דברים ש... שאני דיברתי קודם על מחשבה ביקורתית, דברים ש... שמאיר מדבר עליהם, על ספקנות לעומת פסקנות ודברים. ברגע שיבינו שההבנה הבסיסית של מה זאת עובדה, מה זאת הסקת מסקנות מתוך עובדה בצורה תקפה, מה זאת ספקנות, מה זאת פסקנות, מה זה תיאור לוגי ומה יש בחוכמה ודעת שאנשים צריכים לדעת, כל זה, החשיבות שלו תהיה ברורה לממשלה, למדיניות, מגיל צעיר, ויעשו כך שמורים יהיו מורים טובים, יקבלו את מה שמגיע להם. ומגן חובה, אנשים יתחילו להבין שאלה הדברים החשובים, לא תתפוס אותנו איזה פנדמיה או חלילה איזה מלחמה או איזה צרה אחרת. שברור שכשהיא קורית מהר מהר אז אנשים לא מוכנים, גם המדענים לא בדיוק יודעים, כל זה ברור, אבל ההכנה צריכה להתחיל הרבה 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 קודם. תודה רבה, פרופסור אריאל. מאיר? אני רציתי להוסיף שהשיחה כאן היא באמת על המצ... מצבו של המדע בקרב החברה הישראלית והיחסים בין חברה ובין מדע, אבל יש לממשלה ולהנהגה תפקיד מאוד חשוב בדברים האלה, זה לא רק החברה, רוב החברה ואני ביניהם, לא מבינה בכלל מה קורה בתחום המדע. אני ישבתי כאן, הייתי מרותק לשלוש ההרצאות ששמעתי מזוכ, מזוכי המלגה, המענק, מלא התפעלות והערכה, אבל לא באמת הבנתי על מה הם מדברים. אני שמחה, עכשיו, אני, אני לרגע חששתי שאני אני... היחידה באולם. לא, באמת, <laughs> עכשיו אני מסתכל על זה בהתפעמות, אני רואה דברים כאלה, זה... למשל בתחום שלי בספרות שאנחנו ההפך הגמור, זאת אומרת אתם צריכים לחתור ל- לאמת ואתם חייבים לאמת, זאת אומרת כל, כל תיאוריה שלכם או כל בדיקה שלכם או כל ניסוי שלכם בסופו של דבר צריך לעבור אישור של האמת, בעיקר במתמטיקה האמת כאמת אבל גם ב- 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 למשל ב- 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 בתחום שלך פרופסור הלא, אה, אה, שלום השאלה אם תצליח לאגור אנרגיה או לא תצליח לאגור אנרגיה, בסופו של דבר אתה עומד במבחן אמיתי. אני בא מהתחום שבו החובה שלי היא לרמות את הקהל. <laughs> לא סתם קוראים לספרות פיקשן, כן? פיקשן זאת בדיה. עכשיו הבדיה שלי צריכה לעניין את הקורא, להקסים אותו, למשוך אותו, לדחות אותו, ליצור בו תגובות רגשיות. אבל יש כל כך הרבה מקום לרמאויות ולעבודה בעיניים, באומנות, שאין אותן במדע, שזאת אחת הסיבות שבגללה אני מעריך מאוד את המדענים. עכשיו פה הממשלה, לא רק החברה, שמדברת בבוז, לא אחת שומעים איזה פוליטיקאי אומר את המילה פרופסור, בבוז ממש, בלעג. כנראה יש לאג שמעורב בו סוג של חשש, ומדברים על ראשי הביצה, ומדברים על ענייני, ו- 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 והכנסת מוכיחה לנו שגם אדם בור וטיפש יכול להיות חבר כנסת, לא צריך להתאמץ את המאמץ שאיש המדע אה, אה, משקיע ב- ב- ו- ו- ומפגין את, ה- את היכולת שלו. ולכן אני חושב ש- שממשלת ישראל, שבשום דבר אין לה סדרי עדיפויות ראויים, צריכה לנסח איזה שהם סדרי עדיפויות בנוגע לחינוך שדוד הזכיר, בנוגע למדע, להודיע שזה כן, זה יותר חשוב מספורט. פשוט מאוד להגיד את זה. זה יותר, יש דברים יותר חשובים, פחות חשובים, לא חשובים, מאוד חשובים. 
ובהתאם לכך לתקצב, לתגמל, להעניק ולכבד. היה מאוד מעניין בעיניי שציינתם כאן גם את עניין הספק וגם את עניין הצניעות. אני רק אוסיף שאני חושבת שאם יש דבר טוב שקרה לתקשורת אה, במהלך השנתיים האחרונות, זה שמאז ומתמיד אני חלק מהתקשורת ותמיד היה לי מאוד קשה עם הפסקנות אה, והפרשן והמגיש יודע הכל שיש בה, בעיקר בטלוויזיה הישראלית, שאנחנו מגיעים בשמונה ואומרים לכם מה קרה ודברים קרו לפני רבע שעה ואנחנו יודעים בדיוק מה קרה שם. אם היית יודעת מה אנחנו אומרים בבית כשאתם מגישים את... אז אני יודעת, יש לי מספיק חברים כנים סביבי. אז מאז יש כל מיני זרמים בתוך התקשורת הישראלית, הייתי בזרם קצת אחר, אבל הגיעה פתאום הקורונה, וזה היה כל כך כיף לשבת באולפן, ואני הגשתי לצידי יהודי סגל, שהוא בדיוק באותו כיוון כמוני, והיה כל כך כיף בשידורים האלה, בלתי נגמרים האלה לומר, אנחנו לא יודעים. האמת היא שבשלב הזה אנחנו לא יודעים, נאמר לכם יותר מזה, חברי הכנסת לא יודעים, וגם המדענים שפה באולפן, בגלל שהם מדענים וישרים גם, אמרו, כן, אנחנו לא יודעים, אנחנו חוקרים את זה יחד. היה בזה משהו מרענן, אני חושבת, לשיח הציבורי. אני מקווה שזה יכניס בכולנו גם מידה גדולה יותר של צניעות. אם מותר לי להתפרץ לך רגע, כן. אבל כן חייבים לתת קרדיט לאותם מדענים שבאמת לא יודעים. הפנדמיה הזאת קרה, זאת אומרת, זה קרה כל כך מהר. ובאמת הצליחו לפתח חיסון, אפשר לקחת אותו, לא לקחת אותו, להתנפל עליו, לא להתנפל עליו, אבל המהירות שבה פתרונות חלקיים לבעיה הקרדינלית הזאת קרו, זה קודוס למדענים. כן. חלק מהמדענים יותר, חלק מהמדענים פחות. אי אפשר לקחת את זה מהם. אני לא, לא זוכר, לא מכיר דוגמה אחרת שדברים כל כך טובים קרו כל כך מהר בגלל בעיה כל כך קשה. כל אחד מהכל כחים האלה יכול להיות פה משום מה, זה לא היה קשה, זה לא היה מהר, הפתרונות לא טובים, אבל זאת האמונה האישית שלי, וזה אי אפשר לקחת מהם. אז קורה משהו מאוד מאוד קריטי, ולבוא בטענות ולהגיד, המדען, זה, הוא לא יודע, אין לו את העובדות, ההוא בגלל פוליטיקה קיבל את העובדות, וזה, זה מאוד קל לא, להגיד. אבל דווקא נהפוך הוא, אני חושבת שהיה משהו מרעיין בשיח הזה. בדיוק, כי בדיוק. אמרו, אנחנו לא יודעים, וזה חלק נכון, מהמצב העולמי של נכון. אי הוודאות שאנחנו נמצאים. ועדיין היו דברים שקרו וידעו והצליחו. כן. אז בהמשך ישיר לכך, כשאתה מסתכל על העתיד של העולם המדעי אחרי מגפת הקורונה, איזו השפעה לטווח ארוך אתה רואה על העולם המדעני ועל המדענים, וגם אילו שאלות וסוגיות צריכות לעמוד בראש סדר העדיפויות של מדעניות ומדענים היום, אחרי הפנדמיה, בתקווה <אח> שאחרי הפנדמיה. קודם כל הנבואה ניתנה לשוטים, ואני מכיר גם מקרים שניתנה לאנשים שהם עוד יותר גרועים משוטים. אני לא יכול לענות לך על זה. כל מה שאני יכול לומר זה העניין של סקרנות, דרך אגב, ש, שהזכרת קודם, הוא, הוא גם קריטי. פרופסור מיכאל סלע, שהלך לעולמו לפני פחות משבועיים, שהיה נשיא מכון ויצמן, אחד המדענים החשובים שמדינת ישראל הוציאה, דיבר, כמו הרבה מדענים אחרים, על זה שהסקרנות זה הבסיס לכל. מה שצריך, שוב, זה חינוך. מה שהמדענים יעשו בעתיד, חס וחלילה שנכתיב להם. תראו את שלושת אלה, את ארבעת אלה. ההרצאה שלך זה משהו שלא חשבת בכלל לעשות אותו לפני שלוש-ארבע שנים וכמעט כולנו נכנסים למשהו שלא ברור אם הוא יהיה שימושי או מעשי, נכנסים כי הוא מלהיב, נכנסים כי הוא מסקרן, איך, איך אומרים? תנו להם או תנו לנו להמשיך בדרך זו. לא לתקצב אך ורק דברים שנראים שבהם תהיה לנו מצוינות, חס ושלום. הייתי באיזשהו דיון, גם אחד שהיה בכנסת ואחד שהיה במקום אחר, הכל בשבוע האחרון, ואני די נחרדתי מהעובדה ש, שבאחד הדיונים חיפשו רק דברים של טכנולוגיה והייטק. אז, אז איזה מין מדינה תהיה לנו? כולם יהיו חמש יחידות מתמטיקה? יש קצת השראה מזה מבנט עצמו, שאני מאוד מעריך הרבה דברים שהוא עושה, הוא בא מההייטק. מדינת הייטק תהיה חלולה מבחינה תרבותית, מבחינת דעת, מבחינת יהדות. בין שאר הדברים שאספתי מאמירות כאלה, כמו עם המהפכה הצרפתית, מישהו שאל אותי אם בבא מציע, בבא קמא ובבא בתרא, הם בני דודים של הבבא בר. או הבבא בובה, שזה עוד יותר גרוע. אז זה דבר אחד. ובפגישה השנייה שהייתי במקום אחר, אז לא רק שדיברו רק על טכנולוגיה והייטק, אלא בתוך זה אמרו, איפה איי המצוינות, שם נשפוך את הכסף. מה זה איי מצוינות? שרונן אלדן יספר לנו כמה המתמטיקה של תורת המספרים משנות השלושים וארבעים, שאחד המובילים שלה באנגליה טען שכל מה שהוא עושה אין, אין לו ולא תהיה לו אף פעם חשיבות מעשית, הרדי כמובן, היה מתהפך בקברו, אם הוא היה מבין בתורת ההצפנה אה, כמה הדברים האלה שימושיים היום. תנו לנו, להם, אני כבר זקן, תנו להם לשוט, 
וזה גם לממשלה, הממשלה צריכה לשים תקציבים על חינוך מגיל צעיר, מדעי ורוחני ותרבותי, לתת למדע לזרום, בישראל לא ייבנה אף פעם מתקן כמו סרן, כי אנחנו לא מספיק גדולים, לא מספיק עשירים, אבל אף אחד לא יילחם פה כדי שיהיה סרן, כי ברור שאי אפשר, אז זה לא אומר שלא צריך לתת לאנשים לרוץ. לאן שירוצו, המדענים טובים יעשו דברים טובים, רק תנו להם תקציבים, חנכו את המורים, תנו להם משכורות טובות, והכל ייראה אחרת לגמרי. מאיר? לא, אני, אני רוצה, אני בעצם הייתי צריך להיות מדען, איפה שהוא, איפה שהוא, אני לא יודע איך זה קרה, אבל הוסללתי לכיוון, אני חושב שההורים שלי הסלילו אותי ל, ל, לכיוון אחר יותר של העברית והכתיבה והקריאה. ו- וכולי, אני גם יודע בדיוק, הייתי צריך להיות זואולוג ואני עוד אהיה זואולוג יום אחד, אבל אני זוכר איך זה התחיל, זה התחיל בכך שהיה לנו שכן בשיכון קריית משה בירושלים, חוקר טבע שהיה המורה של אבא שלי בתיכון שקראו לו אמוץ כהן, הוא היה חוקר הכבישים, חוקר חרקים ואני הייתי אז בן, אני חושב, חמש והוא בן שישים או משהו כזה וכל יום הוא היה יוצא לשדה ליד השיכון ו- ו- עם זכוכיות מגדלת ומלקחות ורשתות פרפרים ועושה כל מיני דברים ואני התלוויתי אליו והוא הזמין אותי להצטרף ואז יום אחד התכופפנו שנינו מעל אבן הוא הפך את האבן, הייתה אבן שטוחה די גדולה ואמר תסתכל והיו שם נדל שביקש מחסה ותפטירים של איזה פטריות והיו שם האורי כדורי האלה שמיד התקדרו וכל מיני ושלשול שחיפש זה ואני הסתכלתי והרגשתי ש, שזהו שזה מה שאני צריך לעשות זאת אומרת שהעולם שלי התהפך ובמשך שנים אני גידלתי בבית כל מיני יצורים כאלה אז את החדווה הזאת של לקחת ילד קטן ולחשוף אותו אל הדברים האלה, אני חושב שמערכת החינוך צריכה לעשות, להפוך את האבנים האלה ו- ולהראות לילדים. ואני, כיוון שהזכרתי את בית הספר, אז אני רוצה לצטט עוד כלל שאולי יעניין אותך, אם, אם הבנתי נכון, שכשלמדנו גיאומטריה בכיתה י' או, או, או משהו כזה, והמורה אמר לנו את הכלל הידוע, דרך שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד, אז חבר שלי בני, שהיום הוא מהנדס מכונות, כלומר בן אדם שעומד עם שתי רגליים על הרצפה, הוא אמר לא, קו ישר יכול לעבור דרך, אה, אה, לא, דרך שלוש נקודות הנמצאות על עיגול יכול לעבור קו ישר אם הוא עבה במידה מספקת. <laughs> עד לשם הגעתי בגיאומטריה. גיאומטריה היה הדבר היחיד אגב שאהבתי במתמטיקה, ציינת שזה לא מעניין, אבל כנראה שבגלל זה גם לא המשכתי הלאה ללימודים ריאליים. אמרתי שאין מה לעשות עם זה, לא אמרתי. דוקטור אלטשלר, אנחנו איתך, ואם את מסתכלת על העתיד של המדע, את היית מאוד ספקנית ופסימיסטית בנוגע לנקודה שבה אנחנו נמצאים, האם את רואה משהו בעתיד? שעולם המדע עצמו יכול לעשות, שיכול לשפר את המצב, או שזה כבר לא בשליטתו, שזה כוחות גדולים מאיתנו שאת מתארת. או, oh, אז דבר ראשון באמת רציתי לדבר שנייה על הכוחות הגדולים, כי אם אנחנו מדברים על ממשלת ישראל למשל, או על מערכת החינוך במדינת ישראל, ועל זה שצריך לחזק את האוריינות המדעית בקרב ילדים, חשיבה לוגית, והבנה מהי עובדה, וכל מיני דברים כאלה, זה קצת מזכיר לי את הליצמנים האלה, האדומים על, ה, על המשקאות הממותקים, אתם מכירים את אלה שיש בהם אה, עודף סוכר ועודף שומן וכל מיני זה, כאלה. זה מה שאני, אני, כשאני הולך לסופר, עכשיו נורא קל לי לדעת מה טעים, יש את זה מדבקות אדומות, <laughs> אז זה, זה מה שאני קונה, לומר, כן. ההנחה שבעולם שבו אנחנו חיים, עמוס הגירויים המתוכננים והמתורגתים היטב. אם רק נעשה משהו במערכת החינוך, הכל ישתנה. זאת הנחה לטעמי מופרכת. ולכן הדאגה שלנו, לא הפסימיזם, הדאגה והניסיון לתקן, צריכים לבוא מעוד כיוונים. והכיוון המשמעותי שקצת קושר אותנו גם לעולם של המדע, הוא באמת הכיוון של חברות הענק הטכנולוגיות. ואני רוצה לומר את זה באמת בשלושה הקשרים. ההקשר הראשון הוא ש... כש, כשיש ביקורת על המדע אז אנחנו אומרים 
באמת לא הייתה מספיק צניעות, ואולי היו הטיות, או כל מיני דברים כאלה, אבל הבעיה של המדע היום היא לא ביצירת המדע, כמו שאמרתי קודם, הבעיה היא בהפצת המדע, הבעיה היא בהפצת העובדות, הבעיה היא בעצם במיסקונדקט שנעשה אחרי שכבר יש ריסרצ', לא במיסקונדקט של הריסרצ' עצמו, וזה הדבר שאנחנו צריכים לשים לב אליו, כי הוא התוצר הישיר של האלגוריתמיקה של הרשתות החברתיות. זה הדבר האחד. הדבר השני, וזה באמת עלה גם מהקורונה, אנחנו נמצאים היום בעולם מדעי שמבוסס בהרבה מאוד מובנים על נתונים ועל דאטה ואין לנו קנה מידה טוב לטפל בנתונים האלה. קצת דיברתי על פוליטיזציה של נתונים, יש הטיות בנתונים, יש חוסר הבנה לגבי אה, מערכות שמנהלות את הנתונים האלה, זכויות על נתונים, כל מיני דברים כאלה שמאוד מאוד חסרים ולתפיסתי זה בעצם התשתית שיאפשר, שתאפשר התקדמות מדעית בכל מיני, אה, בכל מיני תחומים. ואם יש עוד דבר שהקורונה לימדה אותנו, והוא, כשאנחנו מסתכלים קדימה, צריך לשים אליו לב, הוא שהקורונה הוכיחה שבעשר, חמש עשרה שנים האחרונות, רוב הכסף שהושקע במחקר מדעי לא היה במוסדות להשכלה גבוהה, הוא היה בתעשייה, בחברות הענקיות, והוא לא נועד כדי לייצר תרופות. והוא לא נועד כדי לקדם את המיקרוביולוגיה, הוא נועד כדי ללמוד איך מטרגטים אנשים והתנהגויות שלהם כדי למכור להם יותר פרסומות. וזה אולי העניין המשמעותי, שהמדינות צריכות להיכנס היום עם השלמה דווקא למה שקורה בתעשייה. וזה אולי באמת הדבר שה... שהקורונה לימדה אותנו, שצריך לייצר את ההסתה הזאת של התקציבים לכיוון מקומות שהתעשייה לא מרוויחה מהם כסף ולכן יש תת מחקר לגבי. אני רק אוסיף מנקודת המבט התקשורתית שלי, ש... וגם אחרי לא מעט שיחות עם מתנגדי חיסונים וכולי, ש... גם אם העולם המדעי יעשה את העבודה הטובה ביותר בלתווך את עצמו ויהיה משרד יחסי ציבור נהדר למשרד הבריאות, אותם לא ישכנעו. כלומר, זה, שיה, זה שיציגו בפניהם עובדות, ואני אומרת את זה בצער, כל האנשים שאני מכירה עם מעגלים לא מספיק רחוקים ממני, הם לא, הם לא ישוכנעו. אבל החשיבות הגדולה שאני רואה בזה, ואני חושבת שמשרד הבריאות, היו חלקים שעשה עבודה מאוד מאוד חזקה והיא הלכה ונחלשה עם הזמן מול הצונאמי הזה של, של מתנגדי החיסונים, מה שזה כן יעשה, זה יחזיק במרכז את המיינסטרים, כי בסופו של דבר המיינסטרים הישראלי לא מבין במדע כמו רובנו, אבל מקבל את עמדת המומחים, וככל שהעולם המדעי או משרד הבריאות יוותרו על זה מראש, ויגידו יש הצפה, יש רשתות חברתיות, אנחנו לא מצליחים, זה ייתן התמרכזות של, של גורמים שהם כרגע עדיין למרבה המזל גורמי שוליים. רצינו לאפשר אפשרות גם לכם לשאול שאלות, אז אם תוכלו רק להרים אצבע כדי שנוכל להעביר ביניכם את המיקרופונים, וגם אני לא יודעת איך עושים את זה מהבית, אבל אם יש שאלות מהבית אז תאותתו לי מי שאמון על זה. כן. שנייה, רונן, תן לו להמשיך את המיקרופון. כאן, כאן, מיכאל. כאן, שורה ראשונה. סתם מסקרן אותי מאוד לשאול את הפורום הזה, מה, מה אתם חושבים. אז אם מסתכלים לאורך ההיסטוריה האנושית, נראה שכמעט לכל אורכה היו המון חומות בין ההמון לבין האמת. הבן אדם הממוצע, לא רק שלא הייתה לו גישה לאמת, היו המון גורמים אינטרסנטיים באמצע שעשו מניפולציות ודאגו שההמון לא באמת ידע מה קורה. עכשיו, אה, אה, לא יודע, פחות או יותר מאז הנאורות, כנראה בעולם המערבי, יש איזשהו מצב, יש איזשהו שיווי משקל שבו, לדוגמה, אם פוליטיקאי אומר משהו שהוא אינו אמת, אז הוא צריך לשאת בהשלכות, וההשלכות האלה הן שליליות. ואפשר לחשוב אפריורי שאולי העולם מתקדם קדימה, ובגלל זה זה ככה. אבל אם מסתכלים אחורה זה לא ממש נכון, בתקופה של ה... לא יודע, הרפובליקה הרומית, המצב היה יותר טוב מבאימפריה הרומית שבה חקת. ביוון העתיקה המצב היה יחסית יותר סבבה מ... לא יודע, באימפריה המונגולית, או וואטאבר. עכשיו, השאלה היא, היא, כאילו, לי נראה, אני לא יודע, שיכול להיות שהמצב שהיה 
לאחרונה הוא סוג של אנומליה, זה שיווי משקל שהוא לא היה באמת שיווי משקל יציב, והמצב הטבעי של החברה הוא שלרוב האנשים אין באמת זיקה, אינטרס, לדעת את האמת, וכאילו זה, זה איכשהו המצב היותר יציב, ואיכשהו כולם מדברים על, על רגרסיה שקורית בשנים האחרונות של הפוסט אמת הזאת, אבל פוסט אמת זה כאילו, לי נראה שאולי זה פשוט המצב הטבעי, זה אולי קצת פסימי לחשוב את זה, אבל רציתי לשאול מה אתם חושבים, אתם מסכימים? יש לכם מה? אני חושב שבימי קדם, זה איזה מין מונח כללי ולא מדעי, היה אינטרס גם לממסד הדתי וגם לממסד הפוליטי, שבדרך כלל היה בית מלוכה כלשהו, באמת להסתיר את האמת. זאת אומרת, אנשים שידעו מה קורה במדינות אחרות, אולי היו כועסים על המלך שלהם, אנשים שידעו שהעולם, שכדור הארץ מקיף את השמש ולא השמש את, את כדור הארץ, עלולים היו לפגוע בהכנסות של הממסד הדתי, ולכן אני חושב שאז באמת הייתה חסימה באמת בולטת של... נאמר הסיפור של גלילאו כמובן הוא הסיפור האולטימטיבי של ממסד דתי שעומד מול מדע ו- ופוגע פגיעה קשה ומכאיבה ב- במי שנושא את האמת. היום אני חושב שיש כל כך הרבה נגישות לכל כך הרבה מידע שרוב האנשים לא יודעים מה לעשות עם זה בכלל. זאת אומרת אני מדבר על בן אדם כמוני, כן? אני, אני יכול להיכנס ל... המון חידושים מדעיים בדרך האינטרנט ולקרוא המון דברים שאינני מבין בהם אז זה נותן לי כמובן הרגשה נעימה אבל, אבל זה יכול לעורר אפילו איזה סוג של התנגדות לממסד המדעי ש, ש, שפתאום פתח את האוצרות שלנו, שלו ומה אנחנו עושים עם זה עכשיו אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה וזה יכול לגרום אפילו סוג של התנגדות כל מילה, זאת אומרת לקח, לקחת לי את התשובה, כולל גם העניין של הכנסייה וגלילאו, אבל אני רוצה רק להוסיף שאחד הצדדים הנוספים למטבע זה שאלה שמפיצים את הקונספירציות ואת, ואת האי אמיתויות, יש להם במה ענקית, הרשתות החברתיות, כן. כל אלה שנניח לא מאמינים, יש עדיין flat earthers, אנשים שמאמינים שכדור הארץ הוא, הוא שטוח, <אח> יערב <אח> להם, <אח> כן, <אח> וכמו שאת אמרת, אי אפשר יהיה, אי אפשר יהיה לשכנע אותם שלא, אבל הנזק אה, שיש להם אה, פוטנציאל לעשות הוא, הוא עצום, כי הם מפזרים, ובחיסונים כמובן זה, זה, זה מאוד מאוד בלט. אז יש גם את הצד הזה, זה נכון ש, 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 שיש אמת, יש אמת מדעית, אמת עם, עם הצניעות שדיברנו עליה קודם, אה, אבל יש גם את אלה שיש להם אינטרס, לא רק כספי, להפיץ את הדברים שאינם אמיתיים. אפילו שאולי הם מאמינים שהם אמיתיים, וזה אין, אין פתרון לזה, ברור. תקשיבי, אני לא רוצה ללכת לרומא, אני, מספיק שנלך שבעים ומאה שנים אחורה. אתה הזכרת את הנאורות ויחד איתה באמת את המודרניזם, והתפיסה של הנאורות ושל המודרניזם הייתה שאנחנו נשנה את המצב שבו קיים פער כל כך גדול בין יודעי האמת לבין הציבור הרחב. אנחנו נאפשר חופש מידע, אנחנו כל הזמן נחמם את שוק הרעיונות והדעות מתוך איזושהי תפיסה שככל שתהיה בו פחות צנזורה, תהיה עליו פחות צנזורה, לא מצד המדינה ולא מצד בעלי עיתונים ולא מצד גורמים כלכליים וכל מיני דברים כאלה, רק נחמם כל הזמן את השוק הזה, נפתח את כל צווארי הבקבוק ונאפשר למקסימום של מידע להיכנס אליו. למה? כי ברגע שייכנס אליו מקסימום של מידע, מה תושג? האמת, האמת תצוף מבין כל הרעיונות. זאת התפיסה המודרניסטית של חופש הביטוי, עליה מבוססות הדמוקרטיות. ולכן גם, כאילו נלחמו בצנזורה מצד המדינה בשנות החמישים והשישים, נלחמו בבעלי העיתונים, ברוני התקשורת בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים, וכל כך סמכו על הכוח המשחרר שיש באינטרנט. כי הנה פתאום כל מה שרצינו יקרה, יהיו המון רעיונות בתוך השוק, ומי תצוף? האמת. עשרים וחמש שנה לתוך מהפכת האינטרנט אנחנו מגלים שמשהו אחר קורה. ראשית שאנחנו לא כאלה טובים בלברר את האמת, אבל שני שיש מי שמנסה פשוט לתקוף אותנו במקום החלש שלנו, אם אני אגיד ככה, אולי בהשוואה לשוק כלכלי, כן? אנחנו יודעים לייצר תיאוריה כלכלית של שוק במחסור, כן? 
איך ליצור מצב שבו כשיש מחסור של רעיונות ודעות, נביא עוד. האם אנחנו יודעים לטפל במצב של שוק והיצף? האם הכללים לטפל בשוק והיצף הם אותם כללים? ופה השאלה, כי בעצם מי שרוצה היום להרחיק בחזרה את ההמון מהאמת, לא עושה את זה באמצעות צנזורה. מה הוא עושה? הוא עושה מה, שעשה, מה שאמר ה... היועץ הכל... התקשורתי של דונלד טראמפ, סטיב באנן, אחד מהאנשים ששולטים גם בכלי תקשורת, כאילו אמריקאים תומכי טראמפ מאוד, הוא אמר, let's flood them with bullshit. זאת הדרך בעצם לשלוט בהמונים, להרחיק אותם מהאמת היום. אבל אנחנו, מה אנחנו יודעים? אנחנו אומרים, בואו ניתן לו תקציבים, בואו נמנע צנזורה. אנחנו לא מבינים שכאילו מי שמבקש היום להרחיק את העם מהאמת, פועל בדרך הפוכה, ולכן אנחנו צריכים למצוא... דרכים הפוכות לטפל. תודה רבה, יש לנו זמן עוד שאלה אחרונה, אני בלי שעון כאן, אז אני לא יודעת מי... עוד שאלה, אוקיי, שאלה אחרונה? כן, בבקשה. הרבה דיברתם פה על העניין שאנשים מחפשים את העובדות ומחפשים את הידע, אבל בתור האנשים, אנשים פחות, אנחנו פחות מחפשים מה האמת, אלא מחפשים עניין, מחפשים כאילו לא לדעת בשביל לדעת את האמת, אלא לדעת בשביל עניין, כי אנחנו, בגלל שאנחנו במקום שמלא במידע ומלא בדברים, אנחנו רוצים למצוא את מה שבדרך כלל, את מה שהכי מעניין, את מה שהכי כיף לשמוע, ולא לאו דווקא את משהו אמת, הרבה... תגידי, את מתכוונת למשהו שהוא מעורר עניין או מעורר התרגשות? אני באמת רוצה שתסתכלי על זה. כי yeah. בסופו של דבר גם הידע שאותם אנשים שמפיצים את הפייק ניוז, הם... מעבירים את זה בשפה שכולנו מבינים ומספרים את זה באופן שכולנו נוכל לדעת ובדרך כלל כשאני רוצה לגלות משהו על הקורונה או כל הדברים האלה ניסיתי לחפש מאמרים מדעיים לא הצלחתי להבין כי זה היה בשפה לא גבוהה ולא נגישה אני לא חושבת שהעניין הוא צריך לפתוח את כל הרשתות ואת כל המידע אלא להנגיש אותו אז כאילו אין כל המידע כבר פתוח אלינו אין לנו שום מידע שהוא מוסתר מאיתנו ואין שום מידע שמקודם יותר אפילו ברשתות החברתיות היום זה לא שאני אקבל פתאום משהו של מתנגד חיסונים בגלל שהאופן שהרשת חברתית פועל הוא להראות לי את מה רק את מה שאני אוהבת, מה שאני מאמינה בו, אז זה לא יכול לשנות לי את הדעה כי זה מראה לי רק את הדעה שלי ורק את מי שבצד שלי. אז העניין הוא לא הרשתות החברתיות, אלא יותר הרשתות האינטרנט ומקורות המידע של מה שמונגש יותר, מה שמונגש פחות. אני יכול להגיב על זה? אני לא יודע אם זאת הייתה שאלה, אבל הערה ממש ממש מצוינת. אנחנו לא דיברנו פה על הנגשה, דיברנו באמת על אמת, על עובדות, על איך המדענים. אז איך קוראים לך? סליחה? גל. גל? שמעת ארבע הרצאות. היה מעניין? היה מעניין לך? היה מעניין לכולם פה? בסדר, רגע, אני לא... בסדר. אז לעניות דעתי, ואני שם את עצמי בעיקר אצלכם, התלמידים הצעירים, לדעתי ההרצאות מדליקות, מעניינות, אבל גם אמת. זאת אומרת, היה לך איזשהו משפט בהתחלת השאלה שלך, שלא כל כך מעניין האמת, מעניין המעניין, או המלהיב. מרגש המרגש. אז, אז אני חושב שאת שמת פה לשולחן נושא שלא דיברנו עליו כמעט בכלל, וזה הנגשה. ופה אני מרים... אני מרים, מנסה להרים את הכפפה, אנחנו, לא התקשורת ולא הסופרים וגם לא חוקרים כמוך, אנחנו המדענים צריכים לקחת אחריות על הנגשת המדע. עכשיו, פה באקדמיה למדעים אנחנו עושים מאמצים עוד מימי התחלת הקדנציה של נילי כהן לפני שבע שנים ואני ממשיך את זה עוד ביתר שאת, לעשות מה שאפשר כדי להנגיש. אני מוכן להסתובב בכל הארץ, ללכת לכל תיכון, לדבר על מדע, לדבר על מתמטיקה, לעשות קסמים עם קלפים אפילו, ולדבר על אמת ועל, ועל עניין. אבל אני רק בן אדם אחד. יש לנו פה סדרות של הרצאות לציבור הרחב, שבחלקם הגדול אנחנו מזמינים תלמידים. תוכנית חדשה שיזמנו כאן ושתיפתח כנראה, אני מקווה, בספטמבר, זה פרויקט משותף עם בית הנשיא, ששני הגופים, בית הנשיא והאקדמיה למדעים, בראשות שני הנשיאים, יערכו שלוש פעמים בשנה לפחות הרצאות פופולריות קצרות, עשר, שתים עשרה דקות עם שני מגיבים ברמה שווה לכל נפש. להנגיש, לדבר על מדע, לדבר גם במדעי הרוח והחברה. אגב, המטרה שלנו היא שלפחות אחד מכל המפגשים האלה כל שנה 
יהיה בפריפריה, בדרום, בצפון. אנחנו עושים מה שאפשר, יש לי יותר מדי חברים מדענים שאין להם זמן או, או רצון להשתתף ב... ב מאמץ הזה, אני קורא לכולם, כל מי שיודע גם להרצות, ויש הרבה מדענים שפשוט תשאיר אותם לעשות מדע, הם לא יעשו עבודה טובה בהנגשה, זה לא תמיד בא ביחד. מי שכן יכול, אתם דברו עם הקולגים שלכם, כמה שיותר, כמה שיותר להסביר, להנגיש, ובדיוק כמו שאת אמרת בשאלה שלך, גל, שזה יהיה לא רק אמת, אלא גם מעניין ומרתק. זה אפשרי, וצריך לעשות הרבה הרבה יותר. תודה רבה פרופסור הראל, שאגב ההנגשה חשובה לך עוד לפני 40 שנה, עוד מימי האוניברסיטה המשודרת, נכון. שאז היית שם מאוד מעורב ופעיל. תודה רבה לכל חברי הפאנל המכובד שלנו. <אז> בשם המארחים שלנו, קרן משפחת בלבטניק, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים <אז> והאקדמיה... הניו יורקית למדעים. אני מבקשת להודות לכולכם שבאתם, ואם תרצו לשמוע על העבודה של החוקרים הצעירים ובהקלטות שלהם, הן יהיו זמינות באתר של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בשבועות הקרובים. תודה רבה לכל הדוברים שהיו כאן במהלך כל הבוקר הזה. ותודה לך על ההנחיה, תמר. תודה, בשמחה. <laughs> לפרופסור ברקוביץ', לזוכים של פרסי בלבטניק לשנת 2022, נמחא להם כפיים לפני סיום. ולסיום תודה אה, למר אה, לן בלבטניק ולקרן משפחת בלבטניק על ארגון הסימפוזיון היום וגם על התמיכה שלהם במדענים הצעירים ובדור הבא של החוקרים